నమస్తే అండి నేను మీ వెల్లి చక్రధర్ నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అనుకుంటున్నానండి అలాగే ఎప్పటిదాకా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయలేదో దయచేసి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అయితే మన సబ్స్క్రైబర్స్ కొంతమంది రిక్వెస్ట్ చేసింది ఏంటంటే మనకి లోన్ మనకి యాక్చువల్గా హోమ్ లోన్స్ ఉన్నాయి కదండి ఎస్ఐపీతో వాటిని చాలామంది చెప్తున్నారు తెచ్చుకోవచ్చు రిటర్న్ తెచ్చుకోవచ్చు అని వాటి గురించి కొంచెం క్లియర్గా చెప్పండి అని రిక్వెస్ట్ చేశారు సో మనం దాని గురించి ఈ టాపిక్ చేస్తాం ఇది కూడా ఏంటంటే పవర్ ఆఫ్ ఎస్ఐపీ ఎస్ఐపీలో ఒక కొన్ని లాభాలు ఉన్నాయి అవి ఎట్లా చూద్దాము అయితే హోమ్ లోన్ చాలామంది హోమ్ లోన్ తీసుకుంటాం కదండి మనం సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఒక హోమ్ కాస్ట్ అయితే అందులో మనం డౌన్ పేమెంట్ చేయాల్సి వస్తుంది టెన్ ల్యాక్స్ రిమైనింగ్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ మనం హోమ్ లోన్కి వెళ్ళచ్చు అయితే ఇవాళ ఉన్న రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అంటే నైన్ పర్సెంట్ కింద కన్సిడర్ చేస్తున్నాను యాక్చువల్గా సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉండే త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ మనం నైన్ పర్సెంట్ అయింది సో యావరేజ్గా నైన్ పాయింట్ పర్సెంట్ మీద మనం తీసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం అయితే ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ తీసుకున్నారండి ఎవరన్నా సో నైన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్లో వాళ్ళకి పడే ఈఎంఐ ఎంత అంటే థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అనేది పర్ మంత్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఈఎంఐ కట్టాల్సి ఉంటుంది వాళ్ళు సో మొత్తం ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ మనకు చూస్తే ఇంట్రెస్ట్ పేయబుల్ వాళ్ళ ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్లో వాళ్ళు తీసు కడితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఎంత పే చేస్తారు అంటే ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ పే చేస్తారు మొత్తం టోటల్ ప్రిన్సిపల్ కూడా కలుపుకుంటే ఎయిటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అనేది వాళ్ళు రీ రీపేమెంట్ చేస్తారు మొత్తం టెన్ ఇయర్లో మొత్తం ఈ హోమ్ లోన్ టెన్ ఇయర్లో వాళ్ళు రీపేమెంట్ చేసేది ఇంట్రెస్ట్ అయితే ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ ప్రిన్సిపల్ అమౌంట్ కూడా కలిపితే కనుక ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ ప్రిన్సిపల్ కలిపితే ఎయిటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ వాళ్ళు రీపే చేస్తారు అయితే ఎస్ఐపీలో ఏంటంటే ఒక బ్యూటీ వాళ్ళు కడుతున్న ఈఎంఐ ఎవ్రీ మంత్ ఏదైతే ఉందో త్రీ థౌసండ్ సారీ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ నైన్ ఎయిటీ నైన్ అందులో టెన్ పర్సెంట్ మనం కన్సిడర్ చేద్దాం అంటే కేవలం అదనంగా వాళ్ళ ఈఎంఐకి అదనంగా ఒక త్రీ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్ఐపీ కనుక వాళ్ళు కంటిన్యూ చేస్తే వాళ్ళకి వచ్చేది ఎంత అంటే ఈ ట్వంటీ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్లో వాళ్ళకి వచ్చేది ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ సో వాళ్ళు ఇక్కడ ఏదైతే కట్టారో ఫార్టీ సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇంట్రెస్ట్ మనకి ఎస్ఐపీ రూపం ద్వారా అంటే అదనంగా మనకు ఉన్న ఈఎంఐని అదనంగా ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా పెంచుకొని కొంచెం బడిన అవుతుంది బట్ స్టిల్ ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ కనుక అదనంగా కట్టుకుంటే మనకి వెల్త్ ఎక్కుమిలేట్ అయ్యేది ఎంత అంటే ఫిఫ్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అంటే మనం ఇంట్రెస్ట్ ఎంతైతే పే చేసామో అంత ఇంట్రెస్ట్ మళ్ళీ మనం ఇంకో రూపంలో తెచ్చుకున్నట్టు ఉంటుంది వెనక్కి అలాగే సపోజ్ ఇక్కడ చూడండి టెన్ పర్సెంట్ కాకుండా ఇంకొంచెం బడిన అయినా పర్లేదు అనుకుంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ థర్టీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అంటే మనకి సెవెన్ థౌసండ్ వస్తుంది అయినా సిక్స్ థౌసండ్ కేవలం సిక్స్ థౌసండ్ వేసినా కూడా ఎస్ఐపి సిక్స్ థౌసండ్ ఫర్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మన కనుక పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండి ఆ ఫండ్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ డేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ కనుక మనకి రిటర్న్ జనరేట్ చేస్తే మనకు వచ్చేది ఎంత అంటే నైంటీ ల్యాక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ థౌసండ్ చూసారా ఫ్రెండ్స్ మొత్తం మనం తీసుకున్న లోన్ ఫార్టీ ల్యాక్స్ ప్రిన్సిపల్ ఇంట్రెస్ట్ మొత్తం కలిపి మనం బ్యాంక్ కట్టేది ఎంత అంటే ఎయిటీ సిక్స్ ల్యాక్స్ థర్టీ సెవెన్ థౌసండ్ అయితే ఆ ఈఎంఐకి ఇంకొక ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం కనుక యాడ్ చేసుకుంటే మనం కనుక ఒక మంచి ఫండ్ తీసుకొని ఒక అడ్వైజర్ సలహా ప్రకారం ఒక మంచి ఫండ్ తీసుకొని ఎప్పటికప్పుడు దాన్ని రివ్యూ చేసుకుంటూ అదే స్క్రిప్ట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక మంచి ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే కనుక మనకు వచ్చేది ఎంత నైంటీ ల్యాక్స్ నైంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ అంటే ఎంతైతే మనం బ్యాంక్ కట్టామో ఆ బ్యాంక్ కట్టిన అమౌంట్ మొత్తం మళ్ళీ మనకి ఆ వెల్త్ అనేది మళ్ళీ క్రియేట్ అయింది సో మనకి ఇల్లు వచ్చింది మళ్ళీ మనకి అమౌంట్ కూడా రిటర్న్ వచ్చేసింది సో ఇదండి చాలామంది అడిగారు మన సబ్స్క్రైబర్స్ కొంచెం హోమ్ లోన్స్కి చాలా విన్నాం బయట చాలా కొంతమంది చెప్తున్నారు పేపర్లో కూడా ఆర్టికల్స్ చదివాము కొంచెం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే నేను ఇలా చేశాను ఈవెన్ ఇదే మీరు వన్ క్రోర్ తీసుకున్నా సరే సపోజ్ ఇదే సపోజ్ మీరు వన్ క్రోర్ హోమ్ లోన్ తీసుకున్నా కూడా వన్ సిఆర్ హోమ్ లోన్ తీసుకున్నా కూడా మీకు ఎయిటీ ల్యాక్స్ దాకా మనకు లోన్ వస్తుంది ట్వంటీ ల్యాక్స్ మనం డౌన్ పేమెంట్ చేసుకోవాలి కాబట్టి సో ఈ ఎయిటీ ల్యాక్స్ హోమ్ లోన్లో ఇదే నైన్ పర్సెంట్ ఎంట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్స్ట్ ఆఫ్ థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ
మళ్ళీ ఈ ట్వెల్వ్ ల్యాక్సే మనకి వన్ క్రోర్ అవుతుంది అట్ ద సేమ్ టైం సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసి ఈవెన్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎస్ఐపి కూడా సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ టైం ఇన్వెస్ట్ చేసి ఆ ఫండ్స్లోనే మీరు ఎస్ఐపి వేసుకున్నా కూడా సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కేవలం మనకి వన్ సిఆర్ అనేది వస్తుంది సో ఈ త్రీ ఆప్షన్స్లో ఏదో ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ ఎస్ఐపి ఎవ్రీ మంత్ లేదా వన్ టైమ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ లేదా సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఐపి సిక్స్ ల్యాక్స్ వన్ టైము ప్లస్ సెవెన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎస్ఐపి ఈ త్రీ ఆప్షన్స్లో మీరు ఏది తీసుకున్నా కూడా మనం ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో వన్ క్రోర్ అనేది జనరేట్ చేయొచ్చు అయితే మెయిన్ ఏ ఫండ్స్ ఎలా అంటే ఇది మనకి వర్కౌట్ అవుతుంది డౌట్ నో డౌట్ ఇందులో మనం అట్లాంటి ఫండ్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనేది బేసిక్గా మెయిన్ ఉంటుంది మనం మొదటి నుంచి అనుకున్నట్టు ఒక లార్జ్ క్యాప్ ఒక స్మాల్ క్యాప్ ఒక మిడ్ క్యాప్ కాంట్రా ఫండ్ వాల్యూ ఫండ్ ఆర్ ఫోకస్ ఫండ్ ఆర్ థిమాటిక్ ఫండ్ ఏదైనా ఒక ఫండ్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఒక ఫ్లెక్సీ క్యాప్ ఆర్ ఫ్లెక్సీ క్యాప్ సో ఇట్లా మనం పోర్ట్ఫోలియో కనుక డిజైన్ చేసుకుంటే కనుక మనకి ఈ రిటర్న్స్ అనేవి ఈజీగా వస్తాయండి పెద్ద కష్టం కాదు రిటర్న్స్ తెచ్చుకోవటం సో లాంగ్ రన్లో యాక్చువల్గా ఏంటంటే కొంతమంది లాంగ్ రన్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటే కనుక మాకు ఏదో లార్జ్ క్యాప్ బెటరా మిడ్ క్యాప్ బెటర్ స్మాల్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ బెటరా అని అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఏంటంటే లార్జ్ క్యాప్ మీకు ఎప్పుడు గుర్తుంచుకోండి అది లోవర్ ద రిటర్న్ లోవర్ ద రిస్క్ స్మాల్ క్యాప్ హయ్యర్ ద రిటర్న్ హయ్యర్ ద రిస్క్ మిడ్ క్యాప్ ఏంటంటే మీకు మనం ఒక బెస్ట్ పర్ఫార్మర్గా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే వీళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేసేది వన్ నాట్ వన్ కంపెనీస్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్లో మాత్రమే ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు కాబట్టి మనకి హిస్టారికల్ రిటర్న్స్ చూసినా కూడా ఈవెన్ హిస్టారికల్ రిటర్న్స్ లేదా ఎస్బీఐ ఎస్ఐపి ఫామ్లో కానీ లేదా లంసంలో కానీ చూసినా కూడా మనకి మిడ్ క్యాప్ అనేది కూడా మంచి రిటర్న్స్ ఇచ్చినాయి అయితే మీకు నేను ఒక ఫోర్ ఫైవ్ ఫండ్స్ చెప్తాను వాడైతే కనుక ట్వంటీ ఇయర్స్ ఆ ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఇందులో హోల్డ్ చేశారు మిడ్ క్యాప్లో పెట్టారు వాళ్ళకి మిడ్ క్యాప్ ఫండ్స్ ఎలా పర్ఫామ్ చేసేదో మనం చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ మనం ఇందాక అనుకున్నాము మిడ్ క్యాప్ అంటే మనకున్న ఈ లార్జ్ క్యాప్ మిడ్ క్యాప్ స్మాల్ క్యాప్ కింద ఫండ్స్ కట్రేజ్ చేసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ లార్జ్ క్యాప్లో మనకేంటంటే లోవర్ రిస్క్ లో రిటర్న్ ఇందులో మీకు మోడరేట్ మోడరేట్ రిస్క్ మోడరేట్ రిటర్న్ స్మాల్ క్యాప్లో ఏంటంటే హై రిస్క్ రిసెంట్ హై రిటర్న్ అంటాం సో మనకి ఈ హై రిస్క్ హై రిటర్న్ అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు యాక్చువల్గా స్మాల్ క్యాప్లో టూ ఫిఫ్టీ వన్ కంపెనీ నుంచి అండ్ అబౌవ్ అంటే ఒక ఫండ్ మేనేజర్ ఇవన్నీ ఒక స్మాల్ పెన్ని స్టాక్ తీసుకున్నా కూడా ఆశ్చర్యపోకలేదు ఇందులో ఏంటంటే మీకు కేవలం వన్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ నుంచి టూ ఫిఫ్టీ కంపెనీస్ మాత్రమే ఉంటాయి మిడ్ క్యాప్లో సో ఇలాంటి మిడ్ క్యాప్ మనకు కనుక మీడియం మీడియం రిస్క్ మీడియం రిటర్న్ తీసుకున్న కూడా మనకి ఎలా ఉంటుంది అంటే గత ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ట్వంటీ ఇయర్స్ రిటర్న్ తీసుకుంటే టూ థౌజండ్ త్రీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఫస్ట్ ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ సో ఏప్రిల్ ఫస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీ ఒక ట్వంటీ ఇయర్స్ తీసుకుంటే నిప్పాన్ ఇండియా గ్రోత్ ఫండ్లో టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఇవాళ దాని వాల్యూ సెవెన్ క్రోర్స్ ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ సిక్స్టీ ఫోర్ థౌసండ్ ఉంది అదే మీకు సుందరం మిడ్ క్యాప్లో తీసుకుంటే టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే సెవెన్ క్రోర్స్ ట్వెల్వ్ ల్యాక్స్ అయింది ఫ్రాంక్లిన్ ఇండియా ప్రైమా ఫండ్లో టెన్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే ఫైవ్ క్రోర్స్ ఎయిటీన్ ల్యాక్స్ ఇచ్చింది ఆదిత్య బిర్లా సన్ లైఫ్ మిడ్ క్యాప్లో టెన్ ల్యాక్స్ ఫోర్ క్రోర్స్ థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ నైంటీ సెవెన్ థౌసండ్ టూ నైంటీ సెవెన్ నైన్ టూ సెవెంటీ నైన్ అయింది టాటా మిడ్ క్యాప్లో పెడితే టెన్ ల్యాక్స్ త్రీ క్రోర్స్ సెవెంటీ ఎయిట్ ల్యాక్స్ నైంటీ టూ థౌసండ్ సెవెన్ నైంటీ ఎయిట్ అయింది సో మనం యావరేజ్గా ఎప్పుడు మనం ఏం చెప్తామంటే ఫ్రెండ్స్ ఏ ఫండ్ మనకి నెంబర్ వన్లో ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో ఏ ఫండ్ యావరేజ్గా రిటర్న్ ఉంటుంది ఏవరేజ్ బాట్ బాటిల్లో ఉంటుందో చెప్పలేం కాబట్టి ఎప్పుడైనా మనం ఫైవ్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అనేది చాలా సేఫ్ స్క్రిప్ట్స్ రిపీట్ అవుతాయి ప్రాబ్లం లేదు మనకి ఏంటంటే రిస్క్తో పాటు రిటర్న్ కూడా ఎప్పుడైనా చూసుకోండి మ్యూచువల్ ఫండ్స్లో రిస్క్ ఒక కన్ను అయితే రిటర్న
ఏదైనా పర్ఫార్మెన్స్ బాగుండకపోతే దాన్ని వేరే ఫండ్తో రీప్లేస్ చేస్తాం సో ఇవాళ టెక్నికల్ టెక్నాలజీగా మనం నెంబర్ వన్ పొజిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి ద బెస్ట్ టెక్నాలజీ యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనకి ఏంటంటే ఏ ఫండ్లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలన్నా వితిన్ ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో చేయొచ్చు ఒకప్పుడు నాకు అప్లికేషన్ తీసుకొని చెక్ రాసి మళ్ళీ బౌన్స్ చేయాలి పాపస్ చేయాలి లేవు కాబట్టి మనకి ఫైవ్ ఫండ్స్లో స్పిట్ చేసుకోవడం అనేది పెద్ద కష్టమైన పని కాదు ఇవాళ సో మనం ఎప్పుడైనా సరే ఇట్లా ఫైవ్ ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఏమైంది ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తే వాళ్ళకి ట్వంటీ సెవెన్ క్రోర్స్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఆన్ అన్ యావరేజ్ ఆల్ ఫండ్స్ మీద వాళ్ళకి వచ్చినట్టుని ఇది ఈవెన్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేశారు అనుకుందాం అంటే టెన్ పర్సెంట్ ఆ రోజున వాళ్ళు ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఇక్కడ మీకు టూ క్రోర్స్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ సెవెంటీ సెవెన్ థౌసండ్ వచ్చింది కదా టూ క్రోర్స్ సెవెంటీ సెవెన్ ల్యాక్స్ వచ్చింది సో కాబట్టి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా గుర్తుంచుకోండి ఒక లాంగ్ రన్లో మనం ఎప్పుడైనా లార్జ్ క్యాప్ అంటే లో రేట్ అండ్ లో రి లో రిస్క్ హై రేట్ అండ్ హై రిస్క్ కాకుండా ఈవెన్ యావరేజ్ ఈవెన్ ఒక మిడ్ క్యాప్ స్టాక్ మిడ్ మన ఫండ్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నా కూడా ఇవి మీకు ఏంటంటే అంత రిస్క్ మీ మీడియంగా ఉంటుంది అంటే రిస్క్ అండ్ రిటర్న్ మీడియంగా ఉంటాయి ఇలాంటి ఫండ్స్లో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా ఏద ఎస్ఐబి ఫామ్లో ఒక సిస్టమెటిక్ ఇన్వెస్ట్ ఫామ్లో ఇన్వెస్ట్ చేసినా లేదా లంసంగా కూడా ఇన్వెస్ట్ చేసినా కూడా మనకి మంచి రిటర్న్ అనేది ఇక్కడ కనిపిస్తుంది ఈ ఫండ్ అయితే ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీ పర్సెంట్ ట్వంటీ వన్ పర్సెంట్ నైన్టీన్ పర్సెంట్ దాకా మీకు పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ రిటర్న్స్ని పర్సెంటేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తే ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ వచ్చింది సో మనం యావరేజ్గా ట్వంటీ పర్సెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేసినా కూడా ఎందుకంటే మిడ్ క్యాప్ కాబట్టి మిడ్ క్యాప్లో మీకు ఏంటంటే కొంచెం రేట్ హై ఉంటుంది రిస్క్ కూడా కొంచెం మోడరేట్గా ఉంటుంది కాబట్టి అడ్వైజబుల్ సో ఎట్లా మీరు స్పెక్ట్ చేసుకొని మంచి మంచి ఫండ్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటూ ముందుకు రండి థ్యాంక్